Davidoff Coolwater. Davidoff. Ich durfte nicht in die Garage, weil Kelly da ist. Das ist lächerlich. Wir haben darüber gesprochen. Du musst dir etwas Freiraum lassen. Ich lasse dich erst einmal gewähren, Ackermann. Aber ich mag es nicht, wenn man mir sagt, wo ich hier hingehen darf und wo nicht. Du hast mich dazu überredet. Was heißt das? Wozu überredet? Kelly unter Vertrag zu nehmen. Ich erlaube dir nur, die Lorbeeren dafür zu ernten. Das ist alles. Hört sich so an, als wolltest du mir die Schuld geben. Wenn du mit ihr recht hast, dann gibt es keine Schuldzuweisungen, oder? Sonst noch etwas. Du bist ein beschäftigter Mann. Ich lass dich weitermachen. Heiß, verstehe ich. Ja, du sagst, du meinst mit die äh, Kelly Meyer. Klar, du meinst natürlich Baku. Ja, ich denke, wir werden jetzt nicht wieder komplett 100% machen. Schatz. Ah, Zoe Eckermann. Ah, die haben wir auch gesehen im ersten Teil, ne? Was ist die? Umweltberaterin, okay. Let's go! Vor den Augen der Weltöffentlichkeit will Kelly bei ihrem ersten Start am Steuer eines Formel-1-Autos Geschichte schreiben. Gut, da steht... Beim Start. Also denke ich mal, wir werden auch damit starten, oder? Heute wird hier Geschichte geschrieben. Hm? Kelly okay. Mayer, Connor Sports wird als erste weibliche Fahrerin in diesem Jahrtausend an einem Formel 1 Rennen teilnehmen. Oh, was für ein Moment. In diesem Jahrtausend, ich also gab es für alle, die sich jetzt fragen, warum, nur eine Handvoll Frauen hat im Laufe der Jahre an einem Grand Prix teilgenommen, aber seit 1992 hat keine auch nur versucht, sich zu qualifizieren. Giovanna Amati aus Italien war die letzte. Der heutige Tag hier in Baku ist also ein echter Neuanfang. Mayer hat im Qualifying natürlich extrem beeindruckt. Mal sehen, was heute auf sie zukommt. Ja, da draußen geht es ganz schön eng zu. Es ist ein harter Wettbewerb. Ich möchte mich hier nicht festlegen. Absolut. Äh, heute gibt es hier einige fantastische Fahrerinnen und Fahrer zu sehen. Vor allem die junge Kelly Mayer, die den Sprung in die Formel 1 ja scheinbar mühelos geschafft hat. Okay. Solider Start, ah. Kelly. Weiter so. Wartet nur ab. Oh, wartet nur ab. Ich werde hier alle noch auseinandernehmen. Hier die ganzen Männer. Können gar nichts hier in die Burschen. Hoppala. Wir sollen zu Jackson aufschließen. Ja, das sollte doch machbar sein, oder? Das hier ist wirklich... Ich liebe diese Kurve. Die ist so gefährlich. Aber ich liebe das einfach. Wenn man die perfekt nimmt... Dann macht das so Bock, da durch zu rasen, ne? Oh, ich muss sagen... Ey! Halt! Halt! Ich, ich nicht dein Ernst? Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn voll geil überholt. Und dann schiebt er mich von hinten. Und haut noch da raus. Ein Skandation. Bam. Er hatte das gesehen. Das war doch voll Kacke von dem. Er war das, war das Ich glaube ja, ne? Okay, Abstand zum Teamkollegen: 7,9 Sekunden. Ah, haben die auch gewonnen, Maxi am Ende? Die hoch 1-0, da ist ja noch was passiert. Aber nur gesehen, dass da Jakob Kivion ein äh, Tor gemacht hat. Ja, das ist teilweise schon komisch, was mit Deutschland los ist. Ne? Die haben einfach keinen Bock auf Länderspiele. Man merkt es. Kann ich es kann denen auch nicht verübeln. Ne? 1-0? Ah, okay. Klasse Manöver. Bei dir sieht das so einfach aus. Ja, ich habe ein Norris Hinterteil. So ein bisschen genommen, um noch richtig rein zu driften. So, da haben wir doch wieder gut aufgeholt. Bonus Ziel kommen in den Top 8 ins Ziel. Das kriegen wir doch auch. Äh, irgendwie schon, ja. Das stimmt. Aber wie war denn das Spiel an sich? Haben die eigentlich ordentlich gespielt? Wir haben gesehen, der hat natürlich wieder viel Ballbesitz, aber. Das war es dann wahrscheinlich auch, ne? Ganz 
ganz ernst, ich brauche einen Sandro Wagner als Nationaltrainer. Äh, ich kann mir gut vorstellen, ne? Sandro Wagner, Nationaltrainer? Oh. Und hier haben wir Kelly Mac sich ihrem Teamkollegen. Sie ist fast auf mir drauf. Ihr habt unterschiedliche Strategien. Lass Kelly bitte vorbei, Aiden. Okay, Kelly, Aiden lässt sich in der nächsten Kurve vorbei. Los geht's. Bestimmt okay. passiert jetzt ein Unfall. Jetzt die große Frage, wird May an ihrem Teamkollegen vorbeikommen? Los geht's! Oh, da gab's einen Kontakt, einen Kontakt der beiden Connorsburg Autos! Oh. Für Jackson sieht's nicht gut aus, er hat das meiste abbekommen, <lacht> May ist okay! Der ist nur dabei, oh, erstmal Jackson Hause zu ballern. Geil! Aus. Moin Wildo! Ja, sieht fast so aus, als habe Jackson hier überhaupt nicht mit Mayers Aktion gerechnet. Ich weiß nicht ganz warum. Hey, okay, Wildo. Was war das? Warum hat sie nicht gewartet, bis ich an der Ausfahrt rüberziehe? Hey, alles okay bei dir, Aiden? Auch noch so eine weitere Butler. <lacht> noch so eine weitere Butler. Ja, gut. Ich dachte, er lässt mich vorbei. Fakt ist richtig, ne? Kelly. Ist jetzt passiert. Konzentrieren wir uns. <lacht> noch so eine Butler. Okay. Ja, ja. Also Jackson. Kann ich verstehen, wenn er schlechte Laune kriegt so langsam, ne? Dass Deutschland so spielt. Abstand ja. zum hinteren Auto. Ich muss Auto wirklich sagen, dir, mir ist es komplett egal, wie Deutschland spielt. Länderspieler sind mir wirklich schnurz, piep egal. Schon lange. So. Ja, die Top 8 kriegen wir locker hin hier. Einmal noch, ja, noch Runden, mal gucken, ob wir es auch wieder schaffen zu gewinnen. Werden wir mal sehen. George Russell nur Zehnter, das ist ja gar nicht mal so gut. Sergio Perth. So, das könnte ein bisschen riskant sein. Ja, hier zu überholen, so wie ich es tue, gegen die KI, ein bisschen schwierig immer natürlich, weil nicht so viel Platz ist, aber ja. Das war das eine Mal, wo ich gefühlt eigentlich schon gut überholt habe. Das war, glaube ich, so. Wir sind in diesem Notausgang. Also, sage ich mal so, nett begleitet hat. Und nichts gemacht. Sehr geil, Maxi. Sehr geil. Ich glaube, ich will nicht wissen, wie viele Controller FIFA so auf dem Gewissen hat im Laufe der Jahrzehnte. Tausende, Zehntausende sicherlich. Allein bei Mika wahrscheinlich Tausende. Nicht vergessen, Leute, ne, wenn das neue FIFA rauskommt, werden wir so richtig hier mit Pro Clubs durchstarten. Ne? Ich werde eine eigene WhatsApp-Gruppe erstellen. Und dann werden wir uns da immer auch mh, organisieren, wann wir wieder zocken. Ne? Wird dafür immer alles gestreamt. Mit einem eigenen Team. Es hat ja schon ein eigenes Team, aber das war eher so ein bisschen casual, so ein bisschen, ja, wenn man gerade Bock hat. Aber da würde ich wirklich auch, wenn möglich, alle im Discord, im Voice-Chat zusammen quatschen, Taktiken etc. besprechen. Jeder kriegt seine Position. Sieben? Dein Ernst, Maxi? Ich habe noch nie einen Controller gehabt. Ich, ich sage ja, wenn ich mich aufgeregt habe, dann immer bei Pro Evolution Soccer. Also heute E-Football. Wie es ja jetzt heißt. Aber ich habe mir dann immer mit, mit der Faust immer so auf den Oberschenkel ein bisschen geschlagen. Also einfach so, zack. Oder auf den Tisch kurz oder auf die Couch. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Controller geworfen habe. Ja doch, wenn ich einen Controller werfe, dann wirklich auf dem Bett oder auf Bett oder... Nein! Ey, immer diese Kurve, ne? Aufs Bett oder auf die Couch. Äh, soweit ich weiß, er liegt leider nein, ne? Zumindest war das jetzt so, bei FIFA 23 so. Es wäre schon krass geil, wenn es Cosplay geben würde, aber... Mal gucken. Vielleicht wird es ja jetzt im nächsten Teil so. I hope it. 
Und wenn du diese mein, meinst, die hier vor kurzem so kritisiert raus. wurde, dann auf jeden Fall die, ja. Ich finde, es gibt einige gute Kommentatoren. Nur Kleider Neumann ist für mich jetzt nur fachlich gesehen leider nicht so gut. Aber gut. Ist halt so. Da ist ja eh nie bei CDF, AD äh, Fußballspiele gucke. Stolz mich nicht. Wird sie wirklich? Oder war das jetzt nur, nur ein Gag? Ah, wir sind ja schon Vierter. Cool. Sehr cool. Die wird wirklich da kommentieren? Echt? Okay. Vielleicht war das ja auch so ein Gag, weil die gerade so in den Schlagzeilen steht. Aber wenn es so ist, dann ist es auf jeden Fall cool, dass in FIFA mal eine weibliche Moderatorin da ist. Ja, das, das auf jeden Fall. Aber gut, dabei FIFA ja vorgefertigte Texte sind, würde es mich jetzt nicht so stören. Geht einfach runter gelabert werden. Ey, die Reifen sind gerade nicht so, nicht so super, muss ich sagen. Romeo Leder waited mit einer Person. Dankeschön, mein Freund. Ich wünsche dir und dem einen Zuschauer, der mit dir gekommen ist, einen wunderschönen Freitagabend. Ich hoffe, du hattest Spaß in deinem Stream. Hast du auch Formel 1 gezockt oder Football Manager oder mh, Harry Potters Abenteuer auf dem Reiterhof bei Barbie und Ken? Ich habe keine Ahnung. Hallo, ich komme. <lacht> ich bin weg, Carlos. Ja, tschö. Ach, ihr seht, ne, ich habe trotzdem Spaß, auch wenn jetzt die Schwierigkeitsstufe nicht so krass ist. Wir haben noch Benzin für etwa vier Runden. Formel 1 2012? Krass. 2012? Echt? So schrecklich? Ähm, hast du denn auch das neue Formel 1? Maxi! Du bist der Nächste! <lacht> Zu teuer? Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Aber wenn, nö, warum bremst es so komisch, oder? Warum bremst du so merkwürdig? Was ist los bei dem? Aber solltest du Bock haben, Romeo, kannst du mich gerne bei Steam adden. Mach mal Ausrufezeichen Steam in den Chat, wenn du Lust hast. Weil solltest du irgendwann Formel 1 2023 haben, kannst du es gerne mal bei mir melden, weil ich mache vielleicht auch heute schon, je nachdem wie schnell wir durch sind hier mit der Story. Open Lobby, dann kannst du immer gerne mal rein. Äh, ja, Maxi. Das ist ein neuer Dings äh, Formel 1 Fahrer. Ja, Max, du kannst es auch gerne adden. Also jeder von euch kann mich sehr gerne adden. Ich habe wirklich noch nie eine Freundesanfrage äh, abgelehnt. Außer die von Donald Trump. <lacht> er wollte unbedingt mit mir zocken, aber ich dachte mir so, nee. Er meinte so, hey, come on, Dento, I wanna play with you. Uh, Land Wirtschaft Simulator. Uh, and you are the best Bauer in the world. 
Und ich so, nee, mein Freund, Donald. Ich spiele schon mit Tick, Trick und Tag, verstehst du? Und er so, mach mal nur aus Frust, werde ich jetzt Präsident der USA und dann wurde der Präsident. Man kennt's, man kennt die Geschichte, ne? Oh. Gut gemacht, damit liegst du einen Platz weiter vorn. Echt, was willst du denn machen, Romeo? So eine eigene Liga, oder? Was ist denn dein Pläne? Was sind deine Pläne? Donald Trump wird die Formel 1 übernehmen? Glaube ich auch. Zwei Runden kommen wir mit dem Ganz Benzin Donald Trump <lacht> traue ich alles zu. Er weiß, in fünf Jahren kauft du vielleicht die komplette Bundesliga. Wenn die DFL wieder versucht, hier Investoren reinzuholen, kommt Donald Trump und zack. Äh, nee, Maxi, das ist äh, Baku. Also Aserbaidschan. Seit einigen Jahren ist das so die zweite äh, Stadtstrecke. Mittlerweile gibt es ja noch eine. Wo ist der Name gerade nicht? Ja, yeah, Singapur natürlich gibt's auch. Singapur hasse ich. Wirklich. Die schlimmste Film ist echt Singapur. Ich hasse Singapur. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Ja, cool, Romeo. Also auch mit so 100% Rennen wahrscheinlich. Und das ist auf jeden Fall meine Lieblings... Stadtstrecke. Ja. Ah, 25, okay. Ja, Singapur schrecklich, Monaco ist okay, weil es ist halt Kult, es ist halt Singapur. Einmal bitte Jesse, äh, Time Out, ne, Kappa. <lacht> Moin, äh, Jesse. Ne, aber Baku liebe ich wirklich. I love it. Letzte Runde. Leider werden wir niemanden überrunden, aber so ist das normal. So. Aber gute Taktik auf jeden Fall von Kel äh, Kerry Meyer. Erstmal Elton Jackson wegschlagen, einfach zack aus dem Rennen knuspern. Ey, ich bin hier so schlecht in dieser Kurve, ne? Meinst du diese hier, Maxi? Diese Zickzack-Kurve? Ja, Monster mag ich auch sehr, ja. Bahrain ist auch okay, jo. Ja, die ist auch schwierig, Maxi, also klar, wenn man das nicht so gut kann, am besten immer mit wenig Tempo erstmal reingehen, die so ein bisschen reinfühlen. Aber wenn du es wirklich schaffst, die Kurve perfekt zu nehmen, dann kommst du mit so einem Flow dadurch. Deswegen, das, das ist sogar meine Lieblingskurve in ganz Baku. Oder gemeint, in der ganzen Formel 1. Yeah, und wieder ein Sieg und jetzt drehe ich mich. Ja, Romeo, das ist Baku. Ich sag einfach, ja, jetzt drehe ich mich, sonst drehe ich mich wirklich fast. Glaube es dir. Yeah! Nee, du? Ja. Oh. Gibt ja jetzt nicht so viele. Wobei es gibt ja immer mehr, ne? Ah. Bein eingeschlafen. Damals an der Tabellenspitze ging es heute vor allem um Connorsport. Ja, das war heute ein bittersüßes Rennen. Eine Fahrerin feierte ihr denkwürdiges Formel 1 Debüt. Der andere. Also, mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt. Aber ich bin mir sicher, dass... Grand Prix von Bahrain nach dem Rennen. Zick, zack, ach, easy, nein, Übung macht den Meister über allen, ne? Kein idealer Start. Ein Missverständnis unter den neuen TeamkollegInnen, Teamkollegen, TeamkollegInnen, zwingt Aiden, das Rennen in Baku zu beenden. Fühlen Sie sich bei Connor Sport unter besonderem Leistungsdruck, wenn Ihnen no. Ihr Vater über die Schulter schaut? Nein. Wissen Sie, das ist die Formel 1 und es ist nicht wirklich, dass ich noch mehr Druck verspüre als ohnehin schon. Also nein, das ist kein Thema. Kelly, gab es in der Formel 1 irgendwelche Vorbehalte, weil Sie die erste weibliche Fahrerin in diesem Sport sind? Nein, 
Alle waren fantastisch zu mir und ich bin nicht die Erste, nur die Neueste. Wie geht es Ihrem Bruder? Halten Sie wirklich nur seinen Sitz warm? Äh, das müssten Sie ihn selbst fragen. Ähm, aber er bekommt die Hilfe, die er braucht. Ich Nein, liebe es, dass er einen Schweizer Akzent, so Akzent gesprochen hat. Was war da heute zwischen Aiden und Ihnen los? Authentischer. Um, das war bloß ein Missverständnis. Ich habe wirklich gedacht, er würde mich durchlassen, aber er hatte wohl andere Vorstellungen. Wir haben vorhin mit ihm gesprochen und er sagte, das war Absicht von Ihnen. Was sagen Sie dazu? Oh, das war nur ein Missverständnis. Sie fahren ja unter dem Namen Maya, aber würden Sie jetzt in dem Sitz Ihres Bruders, in dem Team, das Ihr Vater sponsert, wieder den Namen Butler annehmen? Damit hätte ich wohl rechnen müssen. Hast du nicht? Das meine ich nicht. Ich bin eine Frau, ich verstehe das. Ich spreche auch gern darüber. Tja, was ist es dann? Es ist immer das Gleiche, das nervt. Sie sind ja eine Frau und dann ist jede Frage nur über Dad und Devin und die Butlers und den Namen. Ach komm, vergiss sie einfach. Oh, es wird sich nie etwas ändern, niemals. Die einzige Frage zu dem Rennen war die über Aiden. Tja, wenn wir es etwas Ist die so aggressiv? Lassen, Gut jetzt. Vielleicht. Jetzt verteidige sie nicht. Okay, sorry. Du hast recht. Sorry. Gut. Ist okay. Das nächste Mal bin ich schneller. Der Vorfall in Baku. Glauben Sie, das war Absicht? Ja, das war Absicht. Ja, das sieht man doch. Sie sind nicht so richtig warm geworden. Wir waren nicht gleich Freunde. Nein. Anscheinend noch immer nicht. Ja, geht's auch weiter? Ah. So, dann können wir jetzt mal wieder uns hier angucken. Hallo schön, das bin ich. Ah, ja, wir sind jetzt bei Kelly Meyer. Wer ruft denn jetzt an? Evelyn, die Mama. Hi, Mom. Kelly, ich könnte nicht stolzer sein, Schatz. Gut gemacht. Danke, Mom. Es war ein gutes Rennen. Ein tolles Gefühl da draußen. Es war ein gutes Rennen. Oh nein, was ist? Was meinst du damit? Was ist was? Ich höre es an deiner Stimme, Mom. Es war ein gutes Rennen? Nein, es ist nichts. Aber? Nein, es ist nur... Du hast das nicht mit Absicht gemacht, oder? Den armen Aiden geschnitten? Ich kann nicht glauben, dass du mich das fragst. Hast du deine Tochter zu so einem Verhalten erzogen? Ich bin mir nicht sicher. Es war ein Unfall, Mom. Ich leg jetzt auf. Natürlich. Tschüss, Schatz. Ich hab dich lieb. Ihr habt dich auch lieb, Mami. Mami. Hallo. Mittagessen, was? Ach, ein bisschen gehen hier. So, zum nächsten Kapitel. Einige Wochen später, Kapitel 12, nach einem ungünstigen Start des neuen Fahrerduos, hofft Connor Sport im traditionsreichen Silverstone auf mehr Beständigkeit. Alex Hunters Schwester bei Journey habe ich nicht mehr so im Kopf. Connor Sport soll in einem Artikel für eine führende Motorsport-Nachrichten-Website zu Wort kommen. Die Geschäftsleitung und die Fahrerfahrerinnen wurden zu einem Fotoshooting und einem Interview nach dem kommenden Grand Prix von Österreich eingeladen. Es gibt allerdings ein Problem. Kelly weigert sich wegen Davidoffs Anwesenheit daran teilzunehmen. Wie sollen wir damit umgehen? Moin Gianluca. Okay, machen wir einen Kompromiss. Lukas Weber hat sich gemeldet. Er möchte einen Artikel darüber schreiben, was es heißt, Teamchef in der Formel 1 zu werden. Ich weiß, das ist ja... Ach, bestätigen, bestätigen wir. Warum denn nicht? Scheiß drauf, was die anderen denken. Ganz im Ernst. Warum denn, Maxi? Einfach zu Maxi? Echt, dann, Luca? <lacht> Was machst du dann? Guck bei mir vorbei, wo ist Formel 1 Zocke. gelesen, der gerade die Runde macht? Es ist jetzt schon drei Wochen her und die Presse schreibt immer noch über die Rivalität bei Cornersport. Sie brauchen nur eine Story für Silverstone. Achte gar nicht darauf. Aber Sie haben ja recht. 
Es ist ja nicht so, als würden sich Kelly und Aiden plötzlich wie ein Team verhalten. Sie brauchen Zeit. Ich habe auch eine Weile benötigt, um mit Aiden warm zu werden. Das liegt daran, dass du ein mürrischer alter Mann warst. Ja, manche Dinge ändern sich wohl nie. Ha, jetzt bist du nur noch mürrischer und älter. Ich lass dich jetzt in Ruhe. Ich bin nicht alt. Wild X Black. Dave Gaming. Dave Gaming hat es hier reingeschafft in Formel 1. Wie geil ist das denn? Oder? In fünf Jahren bin ich auch dabei. <lacht> nee, Spaß beiseite, aber voll geil, oder? Cool. Sind das alles so teilweise, also was alles, aber bestimmt sind noch ein paar andere echte Leute, vielleicht so aus dem Ausland, ne? Aber Dave Gaming, voll geil. Und wie du, Januka? Einfach nur in Januka und das F95? Gut, kein Anzeichen für Regen. 